కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే కు సంబంధించి నిత్యం వివిధ న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చే బిట్ బ్యాంక్ ను ప్రతిరోజు మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే వారాంతంలో ఒక స్పెషల్ వీడియో నెలకు ఒక స్పెషల్ వీడియో మీకోసం ఈ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేస్తుంటాం నిత్యం పేపర్లలో వచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీకోసం అందిస్తుంటాం కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద మీకు ప్రతిరోజు ఇదే వీడియోలో చిన్న టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇక ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ భారత్ లో తొలి కరోనా వైరస్ కేసు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ధృవీకరించింది బాధితుడు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాడు కేరళ రాష్ట్రంలో తొలి కరోనా వైరస్ సోకినట్లు కేంద్రం కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ధృవీకరించింది ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ విద్యార్థి ఇటీవల చైనా నుంచి వచ్చాడు అతనికి కరోనా సోకినట్లు వైద్య పరీక్షలు తేలింది అతనికి చికిత్స అందిస్తున్నారు ప్రస్తుతం స్థిమితంగానే ఉంది ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ టూ దేశవ్యాప్తంగా ఛార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏ రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది ఎంఓయూ కుదిరింది ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సేవల సంస్థ ఈఈఎస్ఎల్ మరియు భారత హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ బెల్ బిహెచ్ఈఎల్ సంస్థల మధ్య ఈ ఒప్పందం అనేది ఎంయూ అనేది కుదిరింది క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఏ పథకం కోసం ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సేవల సంస్థ ఈఈఎస్ఎల్ మరియు భారత హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ బెల్ బిహెచ్ఈఎల్ సంస్థల మధ్య హైవేలపై ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ఒప్పందం కుదిరింది అంటే జాతీయ ఈ మొబిలిటీ పథకం కోసం ఈ రెండు సంస్థల మధ్య ఒప్పందం అనేది కుదిరింది భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఏ పథకం కోసం ఈ రెండు సంస్థలు ఈఏఎస్ఎల్ బిహెచ్ఈఎల్ మధ్య ఒప్పందం ఎంఈఓ కుదిరిందంటే జాతీయ ఈ మొబిలిటీ పథకం కోసం కుదిరింది అసలు ఇంతకీ ఈ మొబిలిటీ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లో తెలుసుకుందాం క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈ మొబిలిటీ పథకం అంటే ఏంటి భవిష్యత్తులో రాబోయే విద్యుత్ వాహనాలకు రీఛార్జ్ చేసుకునే దానికోసం దేశమంతటా హైవేలపై ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం ఓకే ఈ మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే భవిష్యత్తులో రాబోయే విద్యుత్ వాహనాలు కార్లు బైకులు ఇంకా వెహికల్స్ బస్సులు లారీలు ఇట్లాంటివన్నీ భవిష్యత్తులో రాబోయే తరాల్లో రాబోయే కాలంలో అన్ని కూడా విద్యుత్తో ఛార్జింగ్ చేసుకునే వాహనాలు రాబోతున్నాయి దీనికి అనుగుణంగా హైవేలపై ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంకులు ఎలా అయితే ఉన్నాయో హైవేలపై అదేవిధంగా ఈ మొబిలిటీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు మనకు మొబైల్ సెల్ ఫోన్లకి ఎలా అయితే రీఛార్జింగ్ చేసుకుంటామో రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టేషన్లో ఎక్కడుంటే అక్కడ చేసుకుంటున్నాం అట్లాగే ఇప్పుడు కొన్ని బస్ స్టాపుల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అదేవిధంగా వాహనాలకి ఇప్పుడు టూ వీలర్స్ కానీ ఫోర్ వీలర్స్ కానీ హైవేలపై పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ నింపుకుని వెళ్ళేటట్టే ఛార్జింగ్ పాయింట్లు అనేది ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు అనేది ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది హైవేలపై అదే జాతీయ ఈ మొబిలిటీ ఈ పథకం కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకం కోసమే ఎఫిషియన్సీ సేవల సంస్థ ఈఈఎస్ఎల్ భారత హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ బిహెచ్ఈఎల్ సంస్థల మధ్య ఎంఓయు కుదిరింది సో భవిష్యత్ అవసరాలు తీర్చేదాని కోసమే ఈ ఈ మొబిలిటీ కోసమే ఇది పెట్టడం అనేది జరిగింది వీటి మధ్య ఎంఈ కూడా కుదిరింది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ ఒక గంటలో దాదాపు రెండు పాయింట్ మూడు బిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారు మన కరెన్సీ ప్రకారం పదమ్ పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు కోట్లకు పైగా సంపద ఏ సంస్థ షేర్ల ద్వారా వచ్చింది ఆ సంస్థ సిఇఓ ఎవరు అంటే ప్రముఖ విద్యుత్ వాహనాల తయారీ కంపెనీ టెస్లా ఈ ఘనత సాధించింది ఆ కంపెనీ షేర్లు అంత భారీ మొత్తానికి అమ్ముడుపోయి టెస్లా సంస్థ సిఇఓ ఎలన్ మస్క్ ఆయన ఇంత గంటలోనే పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు కోట్ల సంపద సృష్టికి అధినేతగా అయ్యాడనమాట మోడల్ వై క్రాస్ ఓవర్ కార్ల తయారీ వేగవంతమైన నేపథ్యంలో టెస్లా సంస్థ షేర్లు పరుగులు పెట్టాయి ఈ సంస్థ కూడా ఎలక్ట్రికల్ కార్ల తయారీలో ముందంజలో ఉంది పేరుగాంచిన సంస్థ అనమాట అంతర్జాతీయ లెవెల్లో ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ లో టెన్నిస్ దిగ్గజం సెర్బియన్ ఆటగాడు నొవాక్ జకోవిచ్ ఎన్నోసారి ఫైనల్ చేరుకున్నాడు ఇంతవరకు ఎన్నిసార్లు ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్ టైటిల్ గెలుచుకున్నాడు ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ లో టెన్నిస్ దిగ్గజం సెర్బియన్ ఆటగాడు నొవాక్ జకోవిచ్ ఎన్నోసారి ఫైనల్ చేరుకున్నాడు ఎంతవరకు ఎన్నిసార్లు ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్ టైటిల్ గెలుచుకున్నాడు అంటే జకోవిచ్ ఇంతవరకు ఏడు సార్లు టైటిల్ గెలుచుకున్నాడు ఇప్పుడు సెమీస్ లో స్విస్ ఆటగాడు రోదర్ రోజర్ ఫెదర్ ను ఓడించి జకోవిచ్ ఎనిమిదో సారి ఫైనల్స్ కు చేరుకున్నాడు మరి ఈసారి కూడా అతని జైత్రి యాత్ర కొనసాగుతుందా లేదా అనేది ఆదివారం తేలబోతుంది జకోవిచ్ ఇంతవరకు ఏడు సార్లు టైటిల్ గెలుచుకున్నాడు ఇప్పుడు సెమీస్ లో స్విస్ ఆటగాడు రోజర్ ఫెదర్ ను ఓడించి ఎనిమిదో సారి ఫైనల్స్ చేరుకున్నాడు ఎనిమిదో సారి కూడా గెలిచి చరిత్ర సృష్టిస్తాడో లేదా
మోపుదేవి మంత్రి మోపుదేవి వెంకటరమ నిర్వహిస్తున్న మార్కెటింగ్ శాఖను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబుకు అప్పగించారు అలాగే మరో మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి నిర్వహిస్తున్న పరిశ్రమల శాఖలోని ఆహార శుద్ధి విభాగాన్ని వేరు చేసి దాన్ని కూడా మంత్రి కన్నబాబుకే అప్పగించడం జరిగింది ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏ సంస్థలో లక్ష నకిలీ రుక రుణాలు ఇచ్చి అంటే లక్ష నకిలీ ఖాతాలతో రుణాలు ఇచ్చి పన్నెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగినట్లు ఈడీ కోర్టుకు తెలిపిందంటే దేవాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఏ సంస్థలో లక్ష నకిలీ డూప్లికేట్ అకౌంట్లు రుణాలతో అకౌంట్లతో రుణాలు ఇచ్చి పన్నెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగినట్టు ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిసింది అంటే దేవాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ దేవాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చైర్మన్ ఎండి ఎవరు అంటే కపిల్ వాద్వాన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ సమత అత్యాచారం హత్య కేసులో ముగ్గురు దోషులు షేక్ బాబు షేక్ షాబుద్దీన్ షేక్ మక్దూమ్లకు మరణశిక్ష విధిస్తూ ఏ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ స్పెషల్ కోర్టు ఇక్కడ నిందితుల పేర్లు ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఏ కోర్టు అంటే ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ న నిర్భయ దోషులకు మరణశిక్ష నలుగురికి ఒకేసారి తీయబోతున్న ఇలాంటి నేపథ్యంలో మళ్ళీ అలాంటి అత్యాచారం హత్య కేసులోనే ఒకేసారి ఒకే ఒకసారి ముగ్గురు నిందితులకు ముగ్గురు దోషులకు మరణ శిక్ష పడడం అనేది సంచలనంగానే చెప్పొచ్చు ఇది ఏ కోర్టు విధించిందంటే తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ స్పెషల్ కోర్టు అనమాట ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ వరల్డ్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుకు ఎంపిక అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్న క్రీడాకారిణి ఎవరు రాణి రాంపాల్ భారత మహిళా హాకీ జట్టు కెప్టెన్ ప్రపంచంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన తొలి హాకీ ప్లేయర్ గా రాణి రాంపాల్ చరిత్రకి ఎక్కింది వరల్డ్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుకి ఎంపికైంది ఆ ఎవరిదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్న క్రీడాకారిణి ఎవరంటే రాణి రాంపాల్ భారత మహిళా హాకీ జట్టు కెప్టెన్ ప్రపంచంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన తొలి హాకీ ప్లేయర్ గా రాణి రాంపాల్ చరిత్ర సృష్టించింది ఇది ఎవరు నిర్వహించారంటే వరల్డ్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి నెలలో ఇరవై రోజుల పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఆన్లైన్ పోలింగ్ ద్వారా అత్యధికంగా లక్ష తొంభై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు ఓట్లు సాధించి రాణి రాంపాల్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు గెలుచుకుంది ఈ ఓటింగ్ లో బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలతో పాటు అన్ని ప్రముఖ క్రీడాకారులు ప్రముఖులందరూ కూడా ఆన్లైన్ ఓటింగ్ లో పాల్గొనడం జరిగింది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ పౌరసత్వ చట్టానికి మద్దతిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసిన ఏ రాష్ట్ర గవర్నర్ భద్రతను జెడ్ కేటగిరీ నుంచి జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీకి పెంచారు కేరళ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఎందుకంటే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిదిని కేరళ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది తమ రాష్ట్రంలో దీన్ని అమలు చేయబోమని ఇప్పటికే స్పష్టంగా హెచ్చరించింది చెప్పింది అలాంటి నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సమర్థిస్తూ మద్దతిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ఆయనకి ఏదైనా ముప్పు ఉంటుందేమో అని భావించి జెడ్ కేటగిరీ నుంచి జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీకి భద్రతను పెంచడం జరిగింది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకుని వందే మాత్రం గీతాన్ని సొంతంగా స్వరపరిచి నూట యాభై కర్ణాటక రాగాలలో ఆలపించింది ఎవరు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల అప్తలూరి ప్రవస్తి ఈ ఆల్బమ్ ను సంస్కృతి టీవీ డాట్ కామ్ సంస్థ వందే మాత్రం నూట యాభై ఆల్బమ్ పేరుతో ఆల్బమ్ ను విడుదల చేయడం జరిగింది ఈమె గత అక్టోబర్ రెండవ తేదీన ఈ గణతను చేయడం జరిగింది వందే మాత్రం గీతాన్ని సొంతంగా స్వరపరిచి నూట యాభై కర్ణాటక రాగాలలో ఆలపించింది అత్తులూరి ప్రవస్తి ఈమె వయసు పన్నెండు అయితే దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని ఆల్బమ్ గా సంస్కృతి టీవీ డాట్ కామ్ అనే సంస్థ వందే మాత్రం అట్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ పేరుతో ఆల్బమ్ గా విడుదల చేయడం జరిగింది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరిలో భారత్లో పర్యటించనున్న శ్రీలంక ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఇప్పటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా భారత్ ఫిబ్రవరిలో రాబోతున్నారు అయితే ఆయన పర్యటన తేదీలపై ఇంకా పూర్తి అధికారిక ప్రకటన అనేది విడుదల కాలేదు కానీ మహేంద్ర పక్ష శ్రీలంక ప్రధాని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నవంబర్లో ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత మహేంద్ర రాజపక్ష భారత పర్యటనకి ఇదే రావడం తొలిసారి ఫిబ్రవరి ఏడో తేదీన ఆయన భారత్ చేరుకుంటారు ఎనిమిదిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చిస్తారు పదకొండు వరకు భారత్లోని పర్యటిస్తారు అంటే ఫిబ్రవరి ఏడు నుంచి పదకొండు వరకు ఆయన శ్రీలంక ప్రధానమంత్రి మహేంద్ర రాజపక్ష భారత్లో పర్యటించబోతున్నారు ఈయన పర్యటన ముగిసిన తర్వాత ఆయన డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటన కూడా ఉండబోతుంది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ తెలంగాణ గిరిజన సహకార సంస్థ జీసీసీ పిల్లలు పెద్దలకు సహజ సిద్ధమైన పౌష్ట
తేనె సాచెస్ తీసుకువచ్చింది ఇప్పుడు కెచప్ సాసు ఇట్లాంటివి ఎట్లయితే మార్కెట్ లో సాచెస్ రూపాలు దొరుకుతున్నాయో అలాగే తేనె ప్యాకెట్లను తేనె సాచెట్స్ ను గిరి అనే బ్రాండ్ పేరుతో తెలంగాణ గిరిజన సహకార సంస్థ జీసీసీ మార్కెట్ లోకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు మీ జ్ఞాపక శక్తి కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీ పట్టు తెలుసుకునేందుకు ఐదు నిమిషాల పరీక్ష పెడుతున్నాం మేము అడిగే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో చూసుకోండి కామెంట్ల రూపంలో కింద తెలియజేయండి క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ భారత్ లో తొలి కరోనా కేసు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ధృవీకరించింది బాధితుడు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాడు ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాడు క్వశ్చన్ నంబర్ టూ దేశవ్యాప్తంగా ఛార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏ రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల మధ్య ఎంయూఓ ఒప్పందం కుదిరింది క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఏ పథకం కోసం ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సేవల సంస్థ ఈఈఎస్ఎల్ భారత హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ బిహెచ్ఈఎల్ సంస్థల మధ్య హైవేలపై ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ఒప్పందం కుదిరింది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్ కేంద్ర ఈ మొబిలిటీ పథకం అంటే ఏంటి క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ ఒక గంటలో దాదాపు రెండు పాయింట్ మూడు బిలియన్ డాలర్లు సుమారు పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు కోట్లకు పైగా సంపద సృష్టించిన సంపద ఏ సంస్థ షేర్ల ద్వారా వచ్చింది ఆ సంస్థ సిఇఓ ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ లో టెన్నిస్ దిగ్గజం సెర్బియన్ ఆటగాడు నొవాక్ జకోవిచ్ ఎన్నోసారి ఫైనల్ చేరుకున్నాడు ఇంతవరకు ఎన్నిసార్లు ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్ టైటిల్ అతడు గెలుచుకున్నాడు క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ ఏపీలో ఏ మంత్రుల నుంచి ఏ ఆ శాఖలు మరో మంత్రికి మార్చడం జరిగింది క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ ఏ సంస్థలో లక్ష నకిలీ రుణాలు ఇచ్చి పన్నెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు కోట్ల స్కామ్ జరిగినట్లు ఈడి న్యాయస్థానానికి తెలిపింది క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ దేవాన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చైర్మన్ ఎండి ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ టెన్ సమత అత్యాచారం హత్య కేసులో ముగ్గురు దోషులు షేక్ బాబు షేక్ షాబుద్దీన్ షేక్ మక్దూమ్లకు మరణశిక్ష విధిస్తూ ఏ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ వరల్డ్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుకు ఎంపికై ఆ అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్న క్రీడాకారిణి ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ పౌరసత్వ చట్టానికి మద్దతు ఇస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసిన ఏ రాష్ట్ర గవర్నర్ భద్రతను జెడ్ కేటగిరీ నుంచి జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీకి పెంచారు క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకుని వందే మాత్రం గీతాన్ని సొంతంగా స్వరపరిచి నూట యాభై కర్ణాటక రాగాలలో ఆలపించింది ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరిలో భారత్ లో పర్యటించనున్న శ్రీలంక ప్రధానమంత్రి ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ తెలంగాణ గిరిజన సహకార సంస్థ జిసిసి పిల్లలు పెద్దలకు సహజ సిద్ధమైన పౌష్టికాహారం అందించేందుకు మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చిన శాచెట్స్ ఏంటి కరెంట్ అఫైర్స్ తో పాటు జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్స్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇతర ఆదాయ మార్గాలకు సంబంధించి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు కావాలంటే వెంటనే మన ఎడ్యూటైన్మెంట్ అకాడమీ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై నొక్కగానే గంట గుర్తు వస్తుంది దానిపై వత్తాక ఆల్ అనే ఆప్షన్ టచ్ చేస్తే చాలు మేము పబ్లిష్ చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకే చేరుతుంది